。女儿，当你看到这封信的时候，妈妈已经走了很久了。你今年二十岁了吧？是个大姑娘了。一定特别漂亮，一定有很多男孩子追求你吧，女儿。妈妈给你讲个故事，故事发生在八十年代的云阳，那里有一个聪明的小男孩和一个美丽的女孩。男孩第一次见到女孩时，才十二三岁，正在读初一。当时是元旦文艺晚会。女孩在台上表演，男孩一眼就注意到了她。女孩皮肤很白，长得很美，从此男孩就念念不忘。后来，男孩跟女孩进了同一所高中，男孩鼓起勇气，想方设法跟女孩接近，两个人成了很好的朋友，彼此都有好感。那个年代的感情，不像现在这么直接，都很委婉。女孩跟男孩一直保持着好朋友的关系，直到高中毕业，男孩要去参军了，他鼓起勇气向女孩子表白，女孩子高兴地接受了，并许下诺言，一定会等他回来。值得你等他回来吗？男孩在军营里的时候，两个人就一直都通信，每半个月就能收到一封，隔着好几千里，交流着生活琐事，讲述着彼此的心事。虽然未能见面，感情却越来越深了。三年之后，男孩返回家乡探亲，两个人就结了婚，很快。女儿就出生了，她的名字叫熊小月。不，我姓关，叫关小丽。故事里的女孩是我，男孩就是你爸爸。原本我以为可以这样幸福的过一辈子，可惜命运弄人。当年你爸爸在部队工作忙，任务多，一年回不了几次家，而我的性情活跃、开朗，跟谁都能玩到一块。两个人经常两地分居，时间一长，难免有了风言风语。但你妈妈我问心无愧，可你爸爸听说之后就动摇了，无论我怎么解释，他都听不进去。后来，我们说了许多伤害彼此的话。现在想来，那个时候我们太年轻，太冲动了，不然我们该是多么幸福的一家呀！离婚之后，我彻底伤心了。没过多久就带着你搬走了，从此再也没有回归云阳。傻瓜，熊果还真是傻瓜。
只是觉得我应该过来看看你。我知道，你后悔了这么多年以后，我突然就不是那么恨你了。但是不管怎么样，我都没有办法原谅你。直到现在都孤单着。你是什么时候认出我的？胡超那次。来了没事吧？啊，没事。弃妻女的人，我不会原谅你。